<laughs> Siguro parang kailangan mo lang parang laging lakihan yung mata mo. Mahirap yun kasi singkit ako. <laughs> Ano ba natin nakikilala ang isang tao? <laughs> oh, no. Wala ko pa date man yan or business meeting. Siyempre may pagkain kasama. Pag mas masarap ang pagkain, mas masarap ang kwentuhan. Thank you for having me. It's really fun. I'm Sharwin T. And let's do lunch! So, dalawa yung inspirasyon ko para dito sa dish na lulutuin ko para kay Kailin. Number one, dahil taga Bicol siya, syempre dapat yung dish natin inspired from the region of Bicol. And then, second, kakapanood ko lang ng interview sa kanya sinabi niya yung number one indulgence niya ay cheese. Okay? So, this dish, I will combine both and we will make Bicol Express baked rice. So, the key dito sa recipe na to is just to get everything prepared. Okay? So, as long as nakahiwa na lahat ng gulay, halo-halo na lang yan, gisa-gisa lang. Super easy. Okay? So, we'll start with a carrot. So, now, normally, sasabihin ng tao, eh, yung carrot, hindi naman yan regular na ingredient para sa Bicol Express. Well, tinagdag ko lang yung carrot kasi syempre, kung masyadong maanghang ang Bicol Express para sa'yo, the addition of carrot, medyo may konting tamis siya. Okay, mas mababawasan yung spice. Okay? So, here's a good tip for you guys. Uh, if you want, pwede nyo rin tanggalin yung carrot para talagang super spicy, no? So, slice them thin like this. Okay? So, after naman ng carrots, yung chilies naman. So, syempre, ang gagamitin natin pang Bicol Express yung siling mahaba. Usually, ito rin yung ginagamit mo pang sigang. Kung gusto nyo maglagay ng labu yun, now is the time, no? Pero feeling ko okay na yung spice galing dito. Um, ngayon, pag nagsaslice ako ng mga peppers, so napansin nyo yung balat niya, no? Medyo smooth. Okay? So, pag makinis yung balat ng inihiwa nyo, usually, mas mabilis yung knife mo mag no? So, para hindi mapurol yung kutsilyo nyo, gamit tayo ng knife na may ngipin, yung serrated knife, no? Okay, so ito, sa slice lang natin ng patagilid. Ready na yung mga vegetables natin, we can start with the cooking. So like I said, sobrang dali na lang na itong recipe from now on dahil ready na yung vegetables natin, ready na lahat ng ingredients natin, halo-halo na lang ito lahat. Okay, so first of all, kailangan natin ng mainit na pan. A little bit of oil, konti lang, no? Okay, so para mas mabilis yung luto natin, gagamit ako ng giniling. Normally, gagamit tayo ng liempo, di ba? Pero mas matagal kasi palalambuti mo pa yung liempo. So, para mas mabilis, giniling na baboy. Okay, so papabrown muna natin ng konti yung baboy. No? Usually, kasi pag kumuha kayo ng giniling, minsan galing sa frozen, pag nilagay nyo sa pan, naglalabas siya ng water. No? So, pag naglabas ng water, hayaan nyo lang muna ma ma mawala yung water before mag-add kayo ng ibang ingredients. Okay, ngayon medyo brown na yung meat. Lalagyan natin ng konting salt. Konting-konti lang. Okay? Pagkatapos, dadagdagan natin ng bagoong. Okay? So, nung umunta ako ng Bicol at nagpaturo ako ng gumawa ng Bicol Express, ang isa sa mga reminder sa akin nung kaibigan kong taga-Bicol is, lagyan mo ng konting bagoong yung Bicol Express. So, hindi lang siya pork, chili, at saka coconut milk. Kailangan may konting fishy flavor din. No? So, talagay tayo ng maybe 1 teaspoon ng bagoong. So, may konting alat siya, may konting fermented flavor. Okay, ngayon fully brown na yung pork at naamoy mo na yung bagoong. Nalagay tayo ng konting garlic. Okay. Siguro mga 1 clove. Pero depende sa iyo. Kung mahilig ka talaga sa garlic, why not add more? And then, once na amoy mo na yung garlic, yan naman yung sign para ilagay na natin yung gulay natin. Sa Bicol Express, yung pagtingin nila sa sili is hindi pandagdag. Yan talaga mismo yung gulay ng dish. Okay? So, dapat medyo marami nga talaga yung sili na ilalagay. Okay? That plus, of course, yung ating carrots. Okay. So, ngayon nilagay mo na yung sili sa pan. 
the one thing is dapat medyo wag ka na masyadong malapit sa pan no? kasi once naluluto na yung sili merong vapor siya no may may amoy yan na pag pumasok sa ilong mo sobrang mauubo ka talaga so medyo step back ka ng konti eh okay, yan pag nakita niyo ngayon matingkad na yung green ng sili matingkad na rin yung orange ng carrots that's the perfect time na ilagay yung coconut milk Okay, so syempre, the best pag ginamit nyo yung kakanggata, ano yung first squeeze ng coconut milk. Para talagang creamy na creamy yung dating. So as of this point, medyo luto na yung pork natin. Ang ginagawa na lang natin, pinalalambot na lang natin yung sili at saka yung carrots. So hayaan natin to mag-simmer for about 2 to 3 minutes. And then, it's gonna be ready. Okay, so 2 to 3 minutes na. Luto na yung ulam natin. Nag-scoop lang ako ng rice sa ating mga baking dish. Okay? So, actually, maganda dito sa dish na to. Dahil ibe-bake pa natin ulit yung rice, kahit lumang kanin gamitin nyo, okay din. Masarap pa rin siya. Ito, ready na. Siya shut off ko yung heat. So, we'll just scoop the pork over the rice. Okay, yan. And then finally, Siyempre, kailangan meron tayong cheese. No, yan yung favorite ni Kailin. So, of course, we're gonna add uh, some grated cheddar cheese. Pero siyempre, kahit anong cheese na gusto nyo, pwede rin mozzarella cheese, pwede rin parmesan cheese. Actually, masarap din ang combination, no? So, pwedeng cheddar and parmesan together. Okay? Just make sure na maganda yung pag-cover mo ng cheese. Perfect. At this point, pwede mo na itong kainin. Okay? At this point, sa akin, wala nang problema to. Masarap na to. Pero, mas maganda kung ibe-bake natin siya sa oven para mag-melt yung cheese, no? You get a little bit of color. Tsaka once nag-melt yung cheese, maghahalo siya with the sauce nung pork, nung chili, nung carrots. Mas maganda yung combination dahil naghalo siya. Now, for example, wala kayong malaking oven na may broiler, pwede nyo rin gawin is ilagay siya sa oven toaster. Okay? Simple yung oven toaster o kaya microwave oven, pwede rin. So, mga 5 to 10 minutes lang, ready na yon. Ngayon ang tanong, magugustuhan ba ni Kylie nito? Mapapangiti nga ba natin siya? Or mapapataas ang kilay niya dahil hindi niya nagustuhan? Let's see. And there we go. Ito yung favorite part ko ng baked rice. Na may kita mo yung cheese, may konting golden crust dito sa taas. Tapos, may konting sunog parts yun sa chili. Magiging slightly crispy siya. So, na-imagine ko na yung combinations. No? Meron ka ng sweetness from the carrots, yung creaminess from the coconut milk, spice from the chilies, tapos yung cheese siya yung nagkoconecta sa lahat. And then, syempre, my rice. So, it's gonna be absolutely perfect. I'm really excited about this and I'm sure si Kailin din. Okay, so Ooh, I'm ready. I hope you're hungry. I'm hungry. Uh, I am. Uh, dalawa inspiration. One is the galing kang Bicol. Yes, I was about to and say. And mahilig is cheese. Mm -hmm. So that's Bicol Express baked rice. Oh, <laughs> nice! Diba? So right. hopefully you like it. Actually, titik mango rin lang ayon. Ay po, ang inyay ko kumain. Okay lang. Basta masaya. <laughs> it's so yummy. Ah, that's pretty good. First time ko lang gawin. So... First time nila po ito gawin? Yeah, uh, first time ko lang gawin. Kasi... Nice. Yun lang, yun ang na-research ko tungkol sa'yo so far. So that's all I know. Yeah. Then, nah, joke lang. Marami <laughs> naman ako. Okay, okay. Ikaw ba meron kang specific na hinahanap pag... Uh, pag uh, sad ka or pagod ka? Ano lang po talaga, because I love bread and I love cheese. Yun ang talaga yung parang go-to food ko kapag happy ako or kapag sad ako. So, bread lang na may palaman na cheese? Oo. Oh, oh. Well, pwede naman siyang haluan ng parang extra things dun sa, well, extra na pagkain <laughs> dun sa bread and cheese. But kung yun ang talaga ang meron ako, bread and cheese, pwede na. So, very, very simple ka pala kumain. As in, yun talaga yung uh, nagpapasaya sa'yo, yun rin yung nagpapakalma sa'yo. Yes. So, isa lang talaga. Mm -mm, that's why mahal na mahal ko yung chi. 
So, kung magre-regalo kayo, alam niyo na ko anong i-regalo. <laughs> Yes. Feeling ko may may sponsorship na parating dito eh. Sana po, no? Sana so, kailangan po. Kailangan pag-usapan pa natin yung cheese. Baka Sana sakali po. may dumating Sana. na. <laughs> How I wish. Hello po. Sarah. 